ಸಾಯಿ ಟಿವಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಗರದ ರೈತ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲಯನ್ಸ್ ವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಇವು ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಬದುಕಬೇಕಾದಂತಹ ಬದುಕಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ರೈತರಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಯೋಜನೆ ಹಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವರು ಕೈಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕಾಟ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ತೊಂಬತ್ತು ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ರೈತರು ಸಾಲಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾದ ದೇಶ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾದ ದೇಶ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕಾನಮಿಲಿ ವ್ಯವಸಾಯದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ರ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಗರಾಜು ಲಿಖಿತ ಕೆಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಿಲಾರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿಎ ರಮೇಶ್ ಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರಭಾಮೂರ್ತಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕೆಟಿ ಹನುಮಂತು ಬಿಕೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಲಯನ್ಸ್ ಸುರೇಶ್ ಲಯನ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಮತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಸುಂದರೇಶ್ ನೆನಪಿನಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಯಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವು ಕೆಎಂ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಡಿಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತಪರ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ರೈತ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ರೈತರ ಸಮಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಎಸ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರು ರೈತಪರ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆದು ರೈತ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೋರಾಟಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ ಅಂತಹ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೈತ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬರು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮೊದಲನೇ ಅವರು ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಹಾಗೆ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ದೇವಿಲಾಲ್ ಅವರು ಹರಿಯಾಣದ ದೇವಿಲಾಲ್ ಅವರು ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸ್ಮಿತಾ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದೆ ಸದಾ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಏಕೆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅರಿವಾಯಿತು ಎಂದು ಸ್ಮಿತಾ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ದುಃಖಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಆಗ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಕಳೆದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ
ನಾಗಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಆರಕ್ಷಕ ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಿತು ನಾಗಮಂಗಲ ಆರಕ್ಷಕ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದರು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಒಂದು ಅಭಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನಾವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಅವರು ಅವರೊಬ್ಬರಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಡತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವರೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅವರು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಕೆಲಸವಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಗಲ ಆರಕ್ಷಕ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಗಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರವಿಕಿರಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಯಮದೂರು ಸಿದ್ದರಾಜು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪರೋಪ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಇದೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಈಗ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮುಖಂಡರುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಸಮರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಹಿಂದೆ
ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಹೇಶ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಅಪರಾಧ ತಡೆ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಲಗೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವ ಅಪರಾಧಗಳು ಮುಂದೆ ಆಗದಂತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪಡೆದು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಕಳ್ತನ ಕಳ್ತನ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ತನದ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ ಕಾವಲ್ಗಾರ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಕಳ್ತನ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಡವೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಕಳ್ತನದು ಏನಾದರೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಜನ್ವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪರಾಧ ತಡೆ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಡಿಸೆಂಬರು ಮತ್ತು ಜನ್ವರಿಲಿ ವಿಪರೀತ ಚಳಿ ಇರ್ತದೆ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಚಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಲಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಲಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ತೈತ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೋರ್ ಹೊಡಿತೈದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಎಚ್ಚರ ಆಗಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನವರಿ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಳ್ತನ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಪರಾಧಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಚೈನ್ ಸ್ನ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಣ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾವು ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸವರಲ್ಲ ನೀವು ನಾವು ನೀವು ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ತೀವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಓದ್ತೀರಾ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಂಪತ್ ನಾಯಕ್ ಲೋಕೇಶ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಭಾರತಿ ನಗರ ಸಮೀಪದ ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆ ಬಳಿ ಎಸ್ವೈಎಸ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿರದ ನಾನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟನೇ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಎಚ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿಯೂ ಸಹ ಹಾಳಾಗಲಿದೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು ನಮ್ಮ ಗುಣ ನಮ್ಮ
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಾದ ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಳಗೊಳ ಸುನಿಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಗ್ರಹಾರ ಕುರಿಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಶಿವರಾಮ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನಿತಾ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಮಂಜೇಶ್ ಗೌಡ ಕುಬೇರಪ್ಪ ಜೆಡಿಎಸ್ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಎಂ ರವಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಇತರರಿದ್ದರು ಹಿಂದಿನ ಹಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರಾದ ಅನ್ನದಾನಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಆರೋಪ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ದಾಖಲಾತಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ದರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಲ್ಲೇಗೌಡ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು ಅಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ಅನ್ನದಾನಿಯವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಜಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವರು ದಾಖಲೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಅನುದಾನದ ಬಂದು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲವರ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದೇ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಸಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರೋರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರೋದು ಇವರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಕ್ಷಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ನರೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ತುಂಬಿಕ್ಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಇದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅವರು ಇದನ್ನ ಬಿಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಇದ್ರೆ ಅವರು ದಾಖಲಾತಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕರೀಲಿ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಏನೇನು ಅನುದಾನ ತಂದವರು ಅಂತ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಏನಂತ ಅನುದಾನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೇನು ಅವರು ಇರೋದು ನಾವು ಸ್ಟೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೈಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಜು ನಂದಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಕಂಬರಾಜು ಸಿದ್ದಾಚಾರಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ನಾಗರಾಜು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಮಾಂಡವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗಾದೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸಂವಾದ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಛಾಯಾ ಆರ್ಪಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ನಗರದ ಮಾಂಡವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿಪಿ ಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಮಜ್ಜಿಗೆಪುರ ಕೆ ಶಿವರಾಮು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸುಜಾತ ಇದ್ದರು ಸಿಎ ಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮುಖ 
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ನಾಶಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಸಿರಿಯನ್ನ ವಿದ್ಯಾಧಾರವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಳ ಮದ್ದೂರು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾದೇಗೌಡರ ಒಂದು ಕೆಎಂ ದೊಡ್ಡಿ ಬಾರಸಿ ನಗರ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಂಕರೇಗೌಡರು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಕಾಯಾವಾಚ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಂಕರೇಗೌಡರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿಯ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಸ್ತೇಜವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಂಕರೇಗೌಡರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿನಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಕಂಠಿ ಸಿಎಕೆರೆ ಓಬಳಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೊರೆ ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಶಂಕರೇಗೌಡ ಅಂಬರೀಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇಲೂರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣೂರು ಸತೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಜೆ ಕುಮಾರ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಮಲ ತರಕಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರು ತಪ್ಪದೇ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಏನು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಹೊಡಿದೀವೋ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜಯಿಸಿರೋದೇ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ನೌಕರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೀಸ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಾಂತರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಮೇಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ನಿವೃತ್ತ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ ರೈತ ಸಂಕುಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಹಾರದ ಅಭದ್ರತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಎದೆಗುಂದದೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾತರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಜವಾಗಿ ರೈತ ಪರ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ ಡಿಸೆಂ
ಸತೀಶ್ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗಾವಸ್ಕರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜು ಇದ್ದರು ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಪರಾಧ ತಡೆ ಮಾಸಾಚರಣೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಟ್ಟಣದ ಅನಂತರ ಮೃತದ ಬಳಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದವರು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜಾಥಾ ಹೊರಡಿ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವರೆಗೂ ಜಾಥಾ ಹೊರಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ತಡೆ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಎನ್ಸಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನಾಗಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಚೀನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೀನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯಾರ್ ಅವರು ಕುವೆಂಪುರವರ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿ ಅನಿಕೇತನ ಅಂತ ಓದಿದೀರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಸೈನ್ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೂಪ ರೂಪಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನಾಮ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀಟಿ ಎದೆಯ ಬರಿಯ ಭಾವ ದೀಟಿ ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿ ಅನಿಕೇತನ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ಕುಳ್ಳ ಉದ್ದ ಈ ಆ ರೂಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಯ್ಯಂಗಾರರು ಅಯ್ಯ ಗೌಡ ಈ ಆ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ ಅತ್ತಗೆ ರೂಪ ರೂಪಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನಾಮ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮಿಟಿ ಎದೆಯ ಬಿರಿಯ ಭಾವ ದೀಟಿ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನ ಅನಿಕೇತನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲದಿರು ಕೊನೆಯನೆಂದು ಮುಟ್ಟದಿರು ಓ ಅನಂತವಾಗಿರು ಅಂತಾರೆ ನೂರು ಮತದ ಒಟ್ಟ ತೂರಿ ಎಲ್ಲ ತತ್ವದಲ್ಲೇ ಮೀರಿ ನಿರ್ಧಿಗಂತವಾಗಿ ಏರಿ ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿ ಅನಿಕೇತನ ಮೂರು ಮತದ ಒಟ್ಟನ್ ತೂರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಸ್ಲಾಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಬೌದ್ಧ ಯಾವುದರಾಗಿರಲಿ ಒಟ್ಟನ್ ತೂರಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಳಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತತ್ವದ ಎಲ್ಲ ಮೀರಿ ಎಲ್ಲ ತತ್ವ ಆ ತತ್ವ ಈ ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಮನುಜ ತತ್ವ ಒಂದೇ ಪಂಪನಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ ಮನುಜ ಕುಲಂ ತಾನೊಂದೇ ಬಲ ಮನುಜ ಕುಲವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಯಾವ ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಆಗಲಿ ಏನು ಕಂಡಿಡುದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವೇಗೌಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಗಾಯತ್ರಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ದಲಿತ ಅಲೆಮಾರಿ ಕುಳುವ ಸಮುದಾಯದವರ ಮೇಲೆ ಸವರ್ಣೀಯರು ನಡೆಸಿರುವ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಭಿಗೌಡ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ನಮಸ್ಕಾರ ಏನು ತಿರುಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ
ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಿದೆ ನಾನು ಈ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗನಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದ್ರಾವಿಡರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಲವು ಜಾತಿಗಳಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಕಿದೆ ಈ ಸತ್ಯನ ಅರ್ಥ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಇವತ್ತೇನು ಒಂದು ಅಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಜನ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ತೇದವ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ದಲಿತರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ಅವರು ದುಡಿದಿರುವಂಥದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಆನಂದಪ್ಪ ಸಂಪತ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಗುರಪ್ಪ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜವರಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದಾನಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು ಹಲಗೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಮತ್ತು ಶಾಂಪೂವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೋಪಿನಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆ ಬರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಲು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಗೂರು ಒಬ್ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಅಳವಳಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗೂರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೌಢ್ಯ ಮೌಢ್ಯ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲಲ್ಲೇ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನಾನು ಸಹ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲಲ್ಲೇ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಗಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲಲ್ಲೇ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮೇತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಲ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪೇಪರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ರಾಜನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿದ್ದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತುಡಿಸಲಾಯಿತು ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹರ್ಷಗೊಂಡರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ರಾಮು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಳ್ಳಯ್ಯ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬೋರೇಗೌಡ ಚೆಲುವರಾಜು ಸತೀಶ್ ಸವಿತಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಶ್ರೀ ಚಾಮಶಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಹೇಶ್ ಅಮಾನತ್ತು ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತು ಮಹೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾದರಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆನ್ ಆಗಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವಿಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ನೀಡಲು ರೈತರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಫಸಲು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜೀತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಪಾರದರ್ಶಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ಊಟ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಆ ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಏನು ಆ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಆಗಿದೆ ಇ
ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಅಡಿಗಳು ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್